നമസ്കാരം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വേവ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ ആ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണല്ലോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ വേവ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ലിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങി പോലെ ഇരിക്കുന്ന വള അതാണ് സ്ലിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ലിങ്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സ്ലിങ്കിയുടെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഭിത്തിയിൽ മേൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഒരു സൈഡ് ഭിത്തിയിൽ മേൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യാം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതി ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം ആ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ചുരുളുകൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അകന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ശരിയല്ല ആ സ്ലിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് ആ ചുരുളുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നല്ലോണം കൂടുതലായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് അത് കുറവായിരിക്കും അത് അടുത്തടുത്തിരിക്കും ആ ചുരുളുകൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അകന്നിരിക്കുന്നതും കാണാം അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് വിടാൻ നേരത്ത് അതവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മേൽ അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരുപാട് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ എയർ പാർട്ടിക്കിൾ സമയം നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചു വിടാൻ നേരത്ത് എന്ത് സമയം കൊളൈഡ് ചെയ്യും നല്ലവണ്ണം കൂട്ടിയിടിക്കും അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണയെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റീജിയൺ ആണ് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ന് പറയും അവിടെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം അടുങ്ങിയിരിക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ അടുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയും കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ചില ഏരിയയിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾ സമയം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ട് തിരി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റയർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഏരിയയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് വരും അപ്പം ആ ഏരിയയിൽ അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റയർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും റയർ ഫാക്ഷൻ റയർ ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അവിടുത്തെ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ലോ പ്രഷറും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഹൈ പ്രഷർ ഉള്ള ഏരിയനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ 
longitudinal wave sinusoidal arkya tarangam nu parayum ibide enganeyana particles vibrate cheyunnundalle particles vibrate cheyunnundu particles enganeyana vibrate cheyunnu angade ingadu le to and fro aayittana particles vibrate cheyunnu adondana waves enganeyana waves in direction enganeyana waves in horizontal reethi thaneyana move cheyunnu appo aa സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടുമാണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വേഴ്സ് ആർ ദ വേഴ്സ് ഇൻ വിസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാർലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേവ്സ് ആ വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷന് പാറലായിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേവിനെ പറയുന്നതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റേഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് റേഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് Longitudinal waves. A longitudinal wave is a wave in which the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of the wave. This creates compressions and rarefactions alternately in the medium. Waves in a perpendicular right uh, vibration down or a transverse wave down. If there is a high area, it is a crust and a low area, it is a trough. That is why the longitudinal waves are in a vibration parallel to the um, direction of the propagation of the waves. Waves in the uh, direction of the wave move in the direction of the parallel right to the direction of the vibration down. If there is a high area, it is a high pressure area. അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയനെ നമ്മൾ റെയർ ഫാക്ഷൻ എന്നും പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ് സൗണ്ട് വേവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് എന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെവിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സൗണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ചില ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ കാണും ചില ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ ഏരിയയിലും കാണും അപ്പോൾ ആ ട്യൂണി ഫോർക്കിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി സൗണ്ട് സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഏത് സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്യൂണി ഫോർക്കിൻ്റെ തന്നെ അല്ല ഏതൊരു സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാരണം ഏറെ കൂടിയാണ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ ഏറെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണിന് വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിയറി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഉണ്ട് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് വേവ്സ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഉണ്ട് അതായത് കംപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ റെയർ ഫാഷൻ ഏരിയ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാർലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേഴ്സ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാറലൽ ആണ് പാറലൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പാർലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്
vibration perpendicular to the direction of the propagation of the waves. Longitudinal waves are angle, uh, parallel to the vibration is parallel to the uh, direction of the propagation of the uh, waves. Uh, in a transverse wave is angle, then transverse wave is crust and trough. And down, no. Longitudinal waves are uh, compression, uh, rare fraction. Down, no. In the transverse waves are angle, down, uh, surface rather than liquid or sold angle. Down, no. Surface like a transverse on down the longitudinal waves are on the angle in a sold down, liquid down, mother pole and air, mother pole and a air, 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 transverse waves on the angle, pressure difference on down the la, she but a miniana longitudinal waves in a cellar pressure in the difference on down the in a transverse waves in a longitudinal waves in an example of a yana the angle, light waves, radio waves, either the transverse on the longitudinal waves on the angle, sound wave under the pole and a seismic waves. Seismic waves are not the earthquake, 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 the the direction of propagation of the waves. Longitudinal waves, particles vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of the wave. In transverse waves, Crusts and troughs are formed. In longitudinal waves, compressions and rarefactions are formed. Transverse waves formed on the surface of solids and liquids. Longitudinal waves formed in solids, liquids and gases. Transverse waves, there are no pressure variations. In longitudinal waves, there is a pressure variation throughout the medium. Examples of transverse waves, light waves, radio waves. Examples of longitudinal waves, Sound waves, seismic waves, etc. This and the waves in a characteristics almost the same on the characteristics of wave kind of class discuss the equations of the number of equations of the uh problem of the character and the problems in the discuss here. But the waves were sitting in the wave in the dial put it under distance twelve meter where the dial put it under the polar and the same twelve meter on a displacement in the polyana. From Alta figure, no, Alta figure, the wavelength the Triana, but the wavelength is the distance between any two consecutive crust or trough. No, you would say the Milanda and the distance Tandit and the Triana, the Pay and the wavelength on the beginning, first figure, the wavelength the lambda at Triana, lambda is equal to a thread that is even a one and either the two, but a parent lava, or a crust to the two, add the crust to a distance up. The one and either five and a patriana out there, wavelength on the five minus one and the duka, that is. 4 appa 4 aanu the first case in the wave uh, lend the first figure in the wave lend 4 aanu second figure in the wave lend tho ah uh, thannittund idum idu nammala distance ivide etrayana uh, 0.5 aanu namakku ariya uh, then idu 2.5 aanu appa 2.5 uh, minus uh, 0.5 nu parayumba etrayana 2 appa randavathe case il idu wave lend 1 nu namakku 4 meter eduka randavathe figure aanu nannu wave lend 2 nu edukkam that is uh, 2 meter when slide up, wave length is 4 meter and down to 2 meter. Now, what is the wave length? Ah, the ten anam figure in the Nokumer and Slagam, Arthur and a wave in the good of the land down then, wave in the Coravana. A poet under figure in a wave in the Namuka, a figure in the Naman Slagan Sadikim, in the Malatha figure in the case and a frequency in the Gandudikanuka. Frequency in the Lendana, frequency is the number of vibration, or a particular second Samethan down the number of vibration and a frequency in the Vernon. Upon a first case, out of the Samem, suppose a point two five second, a point two five second. Uh, almost uh, 12 meter travel. 12 meter travel is down the frequency. That is the frequency. That is why we have to do this. 12 meter travel is down the frequency. That is why we have to do this. That is why we have to do this. That is why we have to do this. That is why we have to do number of vibrations per second. Now, this point is down the frequency. That is why we have to we will see the vibration of the vibration of the number of vibration. 
ആ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷനായി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് വൈബ്രേഷനായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വൈബ്രേഷനായി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ എത്ര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സമയം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ അവിടെ മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എത്ര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ അതായത് മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എത്ര സമയത്തിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അവിടെ മൂന്ന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇതിന് ഡെസിമൽ പവർ ഒക്കെ മാറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഹെഡ്സ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് വേവ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അത്രയും ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അതിനെ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വേവിൻ്റെ അതായത് ഈ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഹെഡ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേവ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് വേവിന് എഫ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ആ വേവും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആ ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയത്തിലത് രണ്ടാമത്തെ വേവ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എത്രയാണ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷനായി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ആയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വൈബ്രേഷനായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മൂന്നായി അല്ലേ ദൻ നാലായി ഇനി വന്നു അഞ്ചായി ആറ് ട്വൽവ് മീറ്റർ വരെയാണ് അപ്പം എത്ര വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആറ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലേ അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ അത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ആറ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആറാണ് അവിടെ എടുക്കുന്ന സമയം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുക പോയിൻറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോമിനേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹെഡ്സ് എന്ന് വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹെഡ്സ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാം ആദ്യത്തെ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഏത് വേവിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ വേവിന് അല്ലേ ഈ വേവിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ടാമത്തെ വേവിനോട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെന്ത് രണ്ടാമതേന് കുറവാണല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെന്തും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വേവിനോട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെന്ത് കുറവാണല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി അല്ലേ അപ്പം വേവ് ലെന്തും ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് വിപരീത അനുഭവത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണെന്
distance is 0 to 8. Now, the wave is 8 meters. We have to the distance between any two consecutive crust or trough. We have to the wave is 1 value. We have to the value of 9. Now, we have to the value of 9 minus 1. That is 8. Now, so, the wave is 8 meters. We have to the wave of 8 meters. This is the frequency of this wave. This is the starting point of almost 24 meters. This is the frequency of this point. This is the frequency of this frequency. This is the frequency of this point. 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 Wave in the frequency. We have to frequency is the number of vibration time. We have to say that the point is the point. We have to say that the point is the point. We have to say that the point is the point. We have to say the number of vibration here. Yeah, but that very more vibration I, then two I, then three I. Ille. Apatre ana free number of vibration. Ah, three ana. Then abdutte time. Itara samay ana amle dite point two second ana ille. Bam point two second samay ana amle dite. Apatre ana value. Ah, dinde decimal part ille ana kala ya. That is, amle two varim. Denominator two varim. Mall atre varim. Ah, thirty ten ni onda multiply ana amle ille. Bam thirty by two. That is equal to ah fifteen hertz. That is a uh, value frequency of this wave is 15 hertz. That is the same as 0.2 second 24 meters travel. That is the frequency that is equal to 15 hertz. Frequency of the wave is uh, 15 hertz. Next, we will see the speed of the wave. This wave is the speed. We will the speed of the wave. We will see the speed of the wave. V is equal to F into lambda. Speed is the frequency. We will see 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 the frequency. Meter per second. The unit of speed is meter per second, therefore, uh, speed of the wave is 120 meter per second. And slide up, uh, that is the speed of the wave. Clear, I love them. Uh, In problems, chain equations or the dikya values substitute here, then a put um, answer is the unit on direct. Next problem, a graph on oka, zero, the two, uh, fourteen, fifteen, where a uh, distance out of a conjunct under. Then what is the amplitude of the wave? That is 1.5. The amplitude that is equal to amplitude A is equal to 1.5 meter amplitude. Then what is the wavelength of the wave? Wavelength is lambda. 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 4 meter, right? 4 meter, but that is the distance. Uh, uh, crust is the distance. 5 minus 1 is 4. Varim. That is, wavelength is 4 meter. Clear, right? Next question. Uh, what is the speed of the wave if it travels um, 800 meter in 2 seconds? 2 seconds, 800 meter uh, travel is uh, wave in the speed on the market. Uh, can't be taken. Men's lila upon uh, time that is equal to two seconds and the tundle. Then other travel in the distance other than the teeth on the tundle eight hundred meter in the teeth on the tundle. Namak air on the end of the speed on the end of the ini. It under the terms in the Namaka speed on the dika. When speed on the dika equation, general equation Namakaria V is equal to distance by uh, time on the Namakaria. Langani on the Nangili Thanakin. Terms we use number speed one of the that is distance of the thunder tundra eight hundred meter and the time at Rana two second and thunder tundra. Upon the mug speed one of that is eight hundred divided by two or a four hundred meter per second. You the speed in the Georgia and what is the speed of the wave if it travels eight hundred meter in two second? Two second into eight hundred meter travel in the undang out the speed of the therefore speed is equal to uh, four hundred uh, meter per second on the good. In the Amaka at the frequency of the wave, frequency, frequency, frequency Namaka, a country came. E wave in the frequency. Namaka frequency and the 
number of vibration per second and area. Our deal in Namakota Kandudikam, Alam Nondangil, Ibida Tandirikan, E. Kiringal, which in Namaka frequency Kandudika. Namakaria and the recation that is V is equal to F lambda Namakaria. Upon Namak Idil and the Nandangil frequency and Dikan, that is frequency F is equal to Dinner Rear and Jeda V by lambda and the law frequency F is equal to Adina Nathia, lambda and Ipatundrima, that is F is equal to V by lambda Namakaria. Apita Kiring Lakota Tandala. Directly at the country together, that is F is equal to V Namaki Vada Kitty, four hundred and eighty, the polene, lambda Namakariam, four hundred, that is equal to hundred hertz. That is the frequency of the wave. And so the frequency of the wave is hundred hertz. Clear Ilo. Mansala, Panamaki, the Ilum problem, Jian Sadikim, Tandirikin, the decaring Lantana, Adu Biochit, the Malay equation rearrange, equation Biochit Namaka. Problem, so in the class, we will discuss the longitude and voice. The longitude and voice are the particles in the vibration parallel to the direction of propagation of voice. We will discuss problems in the frequency and wavelength. We will discuss the frequency and wavelength are inversely proportional. Frequency and wavelength are inversely proportional. That is why we will discuss the problems in the class. We will discuss the problems in the class. If you like, share and subscribe. Thank you.